Вы смотрите телеканал «Вариант», и это программа о самом главном и о самом важном, о здоровье. Врач на дом в прямом эфире. И я рада приветствовать сегодня в нашей студии врача-офтальмолога Центра лазерной коррекции зрения офтальма Ольгу Цехмистра. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Дорогие телезрители, напоминаю, что мы, как всегда, работаем для вас в прямом эфире, поэтому в ближайшее время у вас есть уникальная возможность дозвониться к нам в студию и задать свой вопрос по телефону 44 40 47. Ну и так, Центр лазерной коррекции зрения офтальма. Я знаю, я тоже, кстати, являюсь пациентом вашего центра, мне там очень нравится. Когда впервые записалась туда с ребенком, была удивлена, когда меня предупредили о том, что будьте готовы к тому, что вы потратите не менее двух часов в центре. Я думаю, боже, что же я там буду сидеть в очереди все это время и так далее. Вот, Ольга, расскажите мне, пожалуйста, почему прием пациента, на прием пациента отводится столько времени? Ну, на самом деле, по длительности все так и есть. Время, которое вам назначено на прием, это время прихода в регистратуру. Вас оформляют, и вы уже проходите в диагностическое отделение. В диагностическом отделении у нас работает средний медицинский персонал. То есть они полностью исследуют параметры вашего глаза. Не просто проверку зрения ведут, да, но и длину глазного яблока, и биометрические все параметры, корректируют вас, то есть подбирают очковую коррекцию. В дальнейшем для того, чтобы осмотр совершил непосредственно доктор, естественно, необходимо расширение зрачков. Поэтому на расширение зрачков в среднем тратится времени от 30 до 40 минут. То есть где-то минут 20 занимает полная диагностика, да, пока вас проверяют, ну, до, до получаса. Потом 30-40 минут, естественно, занимает время расширения зрачков. И уже потом вы попадаете где-то не раньше, чем через час непосредственно к врачу, и начинается основной осмотр, и какие-то жалобы предъявляет пациент, то есть основной, основные вот эти вот приемы у врача начинаются. Почему задала этот вопрос, да, была приятно удивлена, когда уже попала на прием, потому что обычно, не хочу, да, бросать камни в поликлинику, но обычно, когда приходишь к офтальмологу, ну, такое, там, прочитайте последнюю строчку, ну, не всегда прочитайте, иногда включают, сейчас уже, да, современные это вот включают да, проект, буковки, да. ты читаешь, как увидят, спрашивают, есть ли жалобы, чаще всего даже, ну, не смотрят глазное дно, то есть, соответственно, не закапывают в глаза, ну, там, вердикт здоров, нездоров и так далее. Вот насколько важна э, вот такая полная диагностика зрения? Да. Давайте и для взрослого, да. и для ребенка. Ну, в принципе, здесь можно объединить и взрослые, и дети. Это важна полнейшая диагностика, именно осмотр глаза с широким зрачком. Что такое вообще зрачок? В принципе, это диафрагма, да, которая ограничивает попадание свет внутри глаза. Зрачок в узком состоянии имеет диаметр 3 мм. Ну вот представьте себе, что мы должны осмотреть комнату через замочную скважину. Много ли мы там можем увидеть? Какие-то детали мы пропустим. Аналогично и глаз. Для того, чтобы рассмотреть глаз, нам, естественно, нужно расширить зрачок, то есть больше обзора дать. Вот, поэтому зрачок, который э, медикаментозно расширен, он имеет диаметр 8-10 мм. И тут мы уже можем посмотреть э, крайнюю периферию глаза. То есть глаз это э, круглый, скажем так, орган. Да? Поэтому очень важно э, посмотреть те места, где крепится сетчатка. Она крепится в тех местах, э, которые только можно осмотреть специальной линзой. Э, мы всех пациентов, практически начиная уже ну, с такого более, скажем так, э, старшего возраста, там, с 10 или да, осматриваем специально линзы, называется она линза Гольдмана, это контактное обследование, то есть линза ставится непосредственно на глазное яблоко, делается заморозка, то есть закапываем замораживающие капельки, чтобы не было боли никакой, и осматриваем вот, вот прям вот прям из самой глубины все проблемы глаза, сетчатку, то есть мы боимся всегда пропустить опасные очаги, потому что они никак, к сожалению, о себе не дают знать. Бывает у пациента высокое стратозрение или у того же ребенка, да, мы даже не можем заподозрить, что там возможно какие-то изменения, вот, и мы находим дырки, да, какие-то разрывы, которые нам грозят отслойки сетчатки, ведь зачастую и и отслойка сетчатки происходит на фоне полного здоровья, то есть у пациента не, обожал, не было жалоб, и тут перед глазом появилась штора какая-то, да, и вот уже обнаруживаем на полном обследовании 
самое начало, исток, и мы можем предупредить развитие более сложной патологии. Есть звонок зрителя, давайте ему ответим. Алло, Игорь, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Елена. Да, вот у меня такой вопрос. Мы ходили не так давно, в девятом году, в поликлинику лечить гроза. Мне порекомендовали носить очки. Вообще потом, э, стоит ли носить очки, если у меня было косоглазие, и вас, или не стоит этого делать? Вот сейчас я хорошо вижу. Mm -hmm. Спасибо большое. Вот хотелось бы уточнить, не так давно, в девятом году, в девятнадцатом или двадцатом. Ну, ушел уже, да, телезритель? Ну, будем надеяться, что все-таки, если не так давно, то это девятнадцатый год. Ну, по поводу очков, очковой коррекции у взрослых, да, мы обращаем на это внимание, mm -hmm. будь то дальнозоркость, близорукость или тоже косоглазие, рекомендуется носить очки по необходимости. То есть, если человеку комфортно без очков, то никто вас не может заставить носить очки. Другое дело ребенок. У ребенка глаз формируется практически до 18 лет и поэтому здесь мы э, обязаны вместе с родителями э, заставить ребенка носить очки для того чтобы глаз правильно развился для того чтобы не было амблиопии то есть в переводе с латыни это ленивый глаз да и если уже мы до 12 лет до 12 лет не одели очки то очень сложно растренировать эту глазную мышцу и правильно поставить глаз потому что зачастую есть э, ну если коснуться темы той же косоглазия да э, оно может быть связано с аномалией преломления глаза и когда мы одеваем очки глаз становится на место то есть мы уже э, половину проблемы снимаем и уже во взрослом возрасте пациент вот этот ребенок он может снять и отказаться от очков поэтому я думаю здесь э, если вам комфортно без очков то нет необходимости себя насиловать и заставлять одевать очки а, ну и давайте вот как часто нужно быть у офтальмолога да э, ну, будем надеяться что наш телезритель игорь был офтальмолога в 2019 году а не в 2009 для взрослого и для ребенка насколько часто необходимо проверять зрение делать вот ту самую диагностику да. полную о которой мы сейчас еще поподробнее попозже поговорим. ну у взрослых мы если раньше мы мы считали, что после 40 лет хотя бы раз в два года необходимо mm -hmm. посещать. На самом деле, учитывая то, что заболевания молодеют, конечно же, мы рекомендуем уже э, с 35 лет э, хотя бы раз в два года посещать до 40. После 40 лет раз в год. Если это ребенок, если нет проблем, ну, стараться, конечно, раз в два года, ну, в принципе, перед каждым учебным годом мы должны детей проверять, потому что настолько сейчас повысилась зрительная нагрузка, это все сказывается на зрение, особенно если есть тот же наследственный фактор, да, то, конечно же, Опять-таки, раз в год нужно осматриваться для того, чтобы вовремя назначить какие-то медикаментозные э, терапию, да, для того, чтобы не одеть очки и э, на более долгие годы продлить ребенку хорошее зрение. А, ну, давайте вот по диагностике детской. Из чего состоит детская диагностика у вас в вашем центре? Ну, она практически не отличается. Общая диагностика, она не отличается практически от взрослой диагностики. Ну, на сегодняшний день у нас единственное появился аппарат который позволяет допустим если детки маленькие до трех лет их невозможно усадить на аппарат который параметры глаза меряет авторефрактометр есть... это вот такая штука да садишься да. под да, да, да. я думаю да. что все кто был офтальмолога видели знают да. да ну то есть как бы это такой вот аппаратное обследование там выскакивают определенные циферки благодаря которым мы и можем ставить какие-то стекла там в сторону плюса или в сторону минуса и уже как-то сориентироваться детка очень сложно высидеть они невнимательные они испуганные вот поэтому есть аппарат бесконтактный там бегают прекрасные шикарные огонечки им очень интересно и это опять-таки все те же параметры выдаются только вот играющие ребенку гораздо интереснее и приятнее вот проходить у врача офтальмолога обследование ну и еще хочу сказать что обследование детей мы стараемся проводить бесконтактно поэтому никакой боли никакой страсти Нету, ну, единственное, пытаемся, конечно, уговорить закапать их глазные капли, но это все безболезненно для них проходит. Еще один звонок телезрителя. Алло, Татьяна, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас. Алло, Татьяна, мы вас слушаем. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Я что хочу сказать, потому что я, скажем так, не молодая девушка, вот как вы, молодые, но просто хочу сказать, что вот а, у меня такое мнение, когда дети у нас постоянно вот... А, а, Играют там, вот, вот, там участвуют, скажем так, вот, а, в компьютерах сидят. Мне кажется, это очень влияет на их зрение. Потому что когда вот, вот так вот, а, ну, 
детская бабушка, скажем так вот. Говорим своему внуку, что там глаза, у тебя зрение там и все. Вот. Я считаю, что так вот, мне кажется, когда должна быть какая-то э, быть такое в нашем э, мировоззрении, вот э, объяснять детям там не то, что вот так вот, не, не питаться тем, что наши дети там вот так вот э, э, свое зрение там потеряли. Должно быть какое-то умоключение, именно главное, как вот. Э, вот даже от нашего, скажем так, вот даже Киселева, например, вот, вот это все вот мне просто так вот просто так сидеть там и говорить, что вот ну, вот такие вот хорошие, можно mm -hmm. там помочь. Но где-то главное сходить. Так. Потому что... Ну, я думаю, что, наверное, про профилактику. Вот, кстати, на моем опыте мы, будучи врачами, минут 10 доктор посвятил тому, что объяснял моему ребенку о режиме зрительной нагрузки и так далее. Вот как происходит, ну, если я правильно подняла посыл телезрительницы. Ну, вообще всегда на приеме, особенно если это приходят родители с детьми, мы всегда оговариваем. У нас даже есть такие... Маленькие визиточки, где написано, на каждый возраст дозирован режим зрительной нагрузки, работа за компьютером, допустим, там, в такой, осмотр телевизора, да, допустим, там, на 6-7 лет, это 15-20 до получаса в день. Но все зависит, опять-таки, не надо возлагать все это на врача. Вы придите, мы вам все расскажем. Прежде всего, это должен посыл быть от родителей. Если вы сами не объясняете своим детям, что э, дозированный режим зрительной нагрузки – это важно, то как мы можем знать, там, у кого есть ребенок, у кого нет, то как мы можем докричаться? Э, да, через экран телевизора мы говорим о том, что э, как и для взрослых, так и для детей это очень важно, потому что сейчас очень много гаджетов, сейчас очень много компьютеров, планшетов, и э, все это на приеме озвучивается, и, ну, вот, настоятельные рекомендации, прям вот, когда у нас дети наблюдаются постоянно, вот, приходят, кто-то раз в полгода приходит, кто-то э, раз в год, и мы прям спрашиваем, как долго ты сидишь за компьютером, а много ли ты сидишь в телефоне, то есть это ведь одно и то же, ведь они думают, если компьютер нельзя, то тогда можно телефон, на самом деле просто вся нагрузка, которая происходит на близком расстоянии, то есть на расстоянии вытянутой руки, и, собственно, говоря и обеспечивает повышенную зрительную нагрузку и усталость наших глаз поэтому гимнастику делаем делаем гимнастику для глаз делаем перерывы каждые там 30 нельзя в школе придумали до да, каждые 40 45 минут перерыв вот для этого они придуманы то есть здесь изначально идет все это вот обучение с самого раннего детства со школы насколько важно соблюдение зрительной нагрузки и нужно ли соблюдать для взрослого человека у кого уже глаз сформирован это тоже очень важно потому что ну вот если провести аналогию да вот мы встаем открываем глаза и глаза начинают работать а также вот представьте себе что мы утром встали и начнем приседать мы к вечеру свалимся и больше уже просто вот несколько дней ходить не можем а глаза наши работают постоянно поэтому дозированный зрительный режим независимо от возраста он имеет огромное значение очень важно играет значение освещения при котором там взрослый или ребенок там да, работает учат уроки и так далее поэтому э, ну здесь всегда это важно неважно от возраста не зависит давайте вернемся к самой диагностике так для самых маленьких я уже поняла есть свои определенные фишки когда а, в принципе это все делается практически незаметно для да. ребенка да. осматривается его глаз его глаза вот я знаю еще детей да и взрослых да там заводят темную комнату такая вот э, э, линеечка да и вот смотрят сейчас это чем-то заменяется сейчас да сейчас вот это этим заменяется бесконтактным mm -hmm. авторефрактометром потому что когда невозможно хотя бы ну ребенка усадить и да хотя бы можно это линеечка посвятить и приблизительно понимать в какую сторону доктору нужно ориентировать родителей да будь то на очки будь то на просто на режим зрительной нагрузки на какую-то гимнастику на аппаратное лечение ведь у детей очень хорошо поддаются глазки аппаратному лечению вот, поэтому сейчас это облегчает не только работу врача, это и помогает в диагностике, и помогает в лечении, и также родителям, то есть им уже проще в динамике наблюдаться, они могут пойти в другое место, да, и сравнить, и уже видеть, насколько прогрессирует данная патология, либо нет. Измерение внутриглазного давления, это делают всем или с какого-то определенного возраста? Ну, стараемся, конечно, деткам до... 
там, 7-8 лет, в принципе, делать все бесконтактно. Но вообще измеряем внутриглазное давление всем. Единственное, взрослым, конечно же, мы меряем несколькими способами. Мы тут и бесконтактно померяем, потому что на бесконтактном тонометре выдаются также параметры толщины роговицы. А это очень важно для взрослого населения особенно. Вот. А уже контактным методом мы исследуем пациентов, у которых уже непосредственно выставлен диагноз глаукома, и там только вот эта методика является достоверно точной. Почему задала этот вопрос? Часто ли бывает, что для пациента является открытием, что у него оказывается повышенное внутриглазное давление и, возможно, да, развитие глаукомы? Да, на самом деле на сегодняшний день это гораздо участились такие случаи. Даже вот в моей практике был случай, когда ребенку 14 лет, и ну, мне пришлось выставить диагноз ювенильная глаукома, то есть это подростковая глаукома, хотя она там обследовалась, лежала в отделении, просто ей ставили близорукость и офтальмогипертензию. Но на самом деле мы ее, ну как бы для уточнения диагноза, так как все-таки детством занимаются больше вот такие вот серьезные патологии, ну, это как бы врожденная, да, все-таки патология. Москва мы направили в институт имени Гельмгольца, и там наш диагноз абсолютно подтвердился. Теперь ребенок там прооперировался и у нас наблюдается. То есть, по сути, глазки спасены. Да, да. А какие еще обследования? Итак, значит, а для чего измеряется толщина роговицы? Вы говорите, это очень важно, особенно для да. взрослого. Э, ну, и как она вообще измеряется? Толщина роговицы измеряется бесконтактным методом, называется это обследование по химметрии. Также у нас есть обследование, которое аналогично измеряет толщину роговицы, но там картограмма такая, то есть это уже для лазерной коррекции мы меряем свои параметры, и там уже более детальная толщина прям непосредственно в каждом участке роговички. Вот. Роговица – это, скажем так, передняя поверхность глаза, которая и определяет сопротивление вот этому давлению ну, при повышенной гидродинамике плотность роговицы играет большое значение в каком плане чем тоньше роговица тем внутриглазное давление меньше да вот допустим и воздухом точно так же бесконтактным тонометром и контактным тонометром мы можем это сравнить да? и если роговица толстая и внутриглазное давление пограничное мы можем провести дополнительные методы обследования опять-таки которые проводят в нашей клинике определяющие гидродинамику глаза то есть что нарушено нарушена выработка жидкости либо нарушена ток внутри глаза и насколько тесно это может быть связано с толщиной роговицы и уже это нам помогает в диагнозе глаукома, потому что зачастую бывает просто подозрение, человек очень долго наблюдается, врач не понимает, насколько необходимо ему капать капли, и это нам как бы ну, помогает в диагностике. А размер глаза? Зачем нужен размер глаза? А, значит, ну... Длина глазного яблока, собственно говоря, у нас и определяет функцию нашего зрения. То есть есть стандартная длина глаза, это называется эмитропия. При стандартной длине глаза, допустим, 23,5 мм пациент видит единицу, то есть 100%. Если глаз более короткий, допустим, 23-22 мм, то есть сплющенный в переднем-заднем размере, это дальнозоркий пациент, то есть изображение как бы заходит за глазное яблоко, и такие пациенты быстро устают при зрительной нагрузке, Зачастую им необходимы очки для близи, не столько для дали, сколько для близи. И э, в случае близорукости это более длинный глаз, это больше 24 мм, э, когда изображение перед сетчаткой получается и размытое. Это очень важно для того, чтобы понимать, допустим, прогрессирование той же близорукости. Мы наблюдаем ребенка, да, через год мы видим, что длина глаза увеличилась там, на 0,5 мм. Мы говорим о том, что это прогрессирующая близорукость, и уже решаем вопрос, как ребенок помочь либо мы можем обосновать когда пациент приходит и говорит вот у меня зрение вдаль сто процентов а я там вблизи не вижу а я молодой мне там 35 лет то есть по возрасту как бы очки для близи рано uh -huh. и мы начинаем мерить параметры глаза у него длина глазного яблока 21 миллиметр то есть мышца не справляется с вот этой длиной и у него глаза устают и мы смело можем пациенту рекомендовать очковую коррекцию для работы вблизи
А, то есть, по сути, прочесть вот ту самую последнюю строчку, это, это а, практически один, одна десятая часть вот всей той диагностики, да, да, которая да, происходит. Конечно. Потому что мне всегда казалось, что вот 10 строчек прочитал, зрение хорошее, прочитал больше, меньше, стоит задуматься. А на самом деле это вот одна десятая от всей той диагностики, которая необходима для да, глаза. на самом деле так, конечно. А, ну что ж, мы продолжим наш разговор после небольшой рекламы. Не переключайтесь. Напоминаю, вы смотрите «Врач на дом» и гости нашей сегодняшней программы – врач-офтальмолог Центра лазерной коррекции зрения офтальма Ольга Цехмистра. Говорим мы сегодня о диагностике, о возможностях диагностики в лазерном центре, ну вообще обо всех возможностях лазерного центра офтальма. Напоминаю, эфир прямой, телефон прежний 44 40 47. У вас еще есть время для того, чтобы позвонить к нам в студию, задать свой вопрос. Итак, говорили о детях, о взрослых, и вы рассказывали о том, что в том числе достаточно длительное время диагностики зависит и от того, что нужно расширить зрачок. Как я понимаю, зрачки расширяются всем, и взрослым, и детям. А не вредно ли это, закапав в глаза, расширил зрачок, а если часто приходится, допустим, посещать офтальмолога? Ну, закапывание зрачков э, – это не вредно на самом деле, но пожилым пациентам, э, так как мы меряем параметры глаза, по параметрам глаза можно определить, насколько можно без осмотра врача расширить зрачок, потому что бывает угол передней камеры очень узкий и сначала приводят непосредственно медсестра приводит к врачу пациента. Мы смотрим, если угол открытый, то есть у угол передней камеры играет значение, когда от, расширяется зрачок, угол сужается, и мы можем повысить внутриглазное давление. Mm -hmm. Поэтому если угол открытый у пожилых пациентов, расширять можно. Если угол узкий, то мы расширяем, но потом после обследования капаем специальные капли, которые ширину зрачка восстанавливают. Для детей противоположные э, показаний к закапыванию капель нету, им даже полезно, потому что когда зрачок расширенный, мышца отдыхает, и зачастую вот мы, я всегда говорю, вот сегодня считайте, мы начали ваше лечение, когда мы назначаем капли, которые расширяют зрачок перед сном, чтобы мышца расширилась и отдохнула, а утром зрачок стал на место. Вот с этого дня, когда с дня диагностики, мы уже начинаем практически лечение ребенка. Вот, поэтому капать можно, мы тоже бездумно всем подряд не капаем, то есть если дети расширяем смело, если взрослые, мы тут уже проводим э, диагностику и только с разрешения врача медсестра может расширить. А если говорить о ребенке, на следующий день он может идти учиться? Как? Да, на сегодняшний день препараты короткого действия и ширина зрачка фактически на 2-3 часа выключается ну, работа зрачка, поэтому можно смело не бояться. Единственное, вот если взрослый, допустим, потом планирует пойти на работу, конечно же, в ближайшие 2-3 часа он не может выполнить работу на ближнем расстоянии, все будет расплываться, потому что зрачок – это диафрагма, она фокусирует изображение, и в основном как бы вот на близком расстоянии фокус расплывается. Для дали, в принципе, сильно зрение не меняется. Но еще раз повторюсь, расширяем зрачок для того, чтобы увидеть сетчатку. Да, для того, чтобы полностью рассмотреть, что происходит внутри глаза. Что, какие, какие патологии можно увидеть? Вот какие патологии чаще всего Ну, встречаются? смотрите, вот, например, пациенты с сахарным диабетом смотрятся исключительно на широкий зрачок. Пациенты с близорукостью исключительно на широкий зрачок. Если это, например, допустим, беременные профосмотр проходят перед родами, нам важно посмотреть, нет ли каких-то случайных изменений, которые могут во время потужного периода родов вызвать отслойку сетчатки. То есть фактически, ну, это осмотр, вот на сегодняшний день офтальмолог это равно широкий зрачок. Mm -hmm. Все. И только тогда, только в этом случае, что мы можем увидеть на узкий зрачок? Только центральную зону сетчатки, а периферию мы к сожалению, она будет недоступна. Тем более, когда мы светим, зрачок еще уже становится, то есть там 2-3 миллиметра фактически невозможно. А насколько часто необходимо вот такое исследование, если говорить, допустим, о человеке, который, у которого нет каких-либо других жалоб? Ну, если мы находим патологию, да, мы говорим, я говорю, вот, допустим, через полгода посмотрим, есть какая-то динамика, допустим, в сторону угрозы отслойки сетчатки, нашли какой-то опасный очаг, да, но ну, его, в принципе, пока на первых этапах можно не трогать, потому что есть опасные очаги, есть неопасные, они могут со временем превратиться в опасные очаги. Вот. Поэтому 
Раз в год, если мы находим патологию, раз в год мы рекомендуем. Если проблем нету, ну уже в зависимости от того, то есть зачастую, если у взрослого пациента нет, допустим, работы там или такого вида спорта, который именно грозит нам там, ну, травмой, да, травмой, да, травмой, вот, тогда, в принципе, раз -то, там в 3-5 лет, да, то есть по мере там необходимости, допустим, потому что все равно с возрастом мы все теряем ближнее зрение, да, это возрастная дальность зоркость или пресс-биопия, даже у пациента с хорошим зрением. Ну, хотя бы, я считаю, что после 40 лет мы хотя бы раз в 2-3 года должны смотреть, что там внутри происходит. Потому что кроме возрастных изменений могут быть там изменения, допустим, которые могут там, допустим, связаны быть с проблемами шейного отдела позвоночника, да, с проблемами там головных болей, да, то есть мы можем найти такие изменения, которые уже направят пациента к другим специалистам, а не оставят, допустим, лечиться у нас. Есть ли какие-то еще исследования, которые делаются, допустим, пожилым людям, но и не делаются детям? Ну вот те исследования, о которых мы говорили ранее, это, скажем так, стандартные методы исследования, да, то есть это проверка остроты зрения, да, это очковая, подбор очков, там, если необходима коррекция, это внутриглазное давление, это поля зрения, вот, это там биометрические параметры глаза, то есть длина глазного яблока, но есть еще и дополнительные методы исследования, хотя они называются дополнительные, они практически являются ведущими в дифференциальной диагностике каких-либо патологий на сегодняшний день Одним из таких замечательных методов обследования глаза является оптическая когерентная томография. У нас появился новый аппарат, оптический когерентный томограф. Ну, мы его называем между собой диагностический комбайн. То есть там в одном аппарате как бы три аппарата. Что такое вообще оптическая когерентная томография? Это сканирование сетчатки в разрезе. Вот можете себе представить, да, сетчатка имеет толщину, ну вот, тоньше, чем бумажный лист, мы даже называем как пакетик целлофановый, при этом она имеет 10 слоев, так вот оптический когерентный томограф может нам показать каждый слой, и благодаря этому э, обследованию мы можем э, ту патологию обнаружить, которую глазом абсолютно не видно. Э, также аппарат настолько имеет э, глубокую длину волны и безопасную, безопасную волну, э, что мы можем увидеть строение и изменения сосудистой системы за сетчаткой. Э, вот. Поэтому, конечно же, зачастую, если мы можем даже не видеть каких-либо изменений, а по, заподозрить по жалобам пациента, что, скорее всего, мы э, найдем там изменения, да, мы на на оптическую когерентную томографию. К тому же оптическая когерентная томография, она безопасная, она бесконтактная, то есть абсолютно никакой боли, сканируем снимки, получаем, то есть и уже все, мы понимаем, что это за проблема, понимаем, как ее лечить, и понимаем прогноз по зрению. Поэтому на сегодняшний день это один из самых совершенных методов обследования. И в этом же диагностическом комбайне, в этом аппарате также есть оптическая когерентная ангиография. То есть здесь мы смотрим патологию сосудов сетчатки. Ведь несмотря на то, что они очень маленькие, тоненькие, очень много патологии. Это и у пациентов с сахарным диабетом, это у пациентов с гипертонической болезнью, и пациенты с макулодистрофией. То есть мы смотрим, да, есть ведь две формы макулодистрофии, и до этого были у нас там передачи, мы говорили угу. о том, что есть сухая форма, влажная форма, и только на оптическом когерентном томографе мы можем диагностику такую провести. И сюда же также в этом аппарате находится флуоресцентная ангиография, но ну, она относится к инвазивным методам, то есть в вену вводится контраст, и мы уже снимаем, смотрим, где фильтрация происходит из сосудов, какая патология, где тромбоз, где окклюзия какая-то сосудистая, и это нам помогает и в дальнейшем не только просто правильно выставить диагноз, и правильно назначить лечение без каких-либо дополнительных, лишних, ненужных мероприятий. Вот, поэтому на сегодняшний день это вот одно из шикарных обследований, но есть не во всех клиниках Владимирской области, да, особенно там, допустим, в государственных больницах, и оно очень необходимо нам помогает. Еще один звонок телезрителя есть. Алло, София, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, София, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Том, вы знаете, даже в октябре месяце, вот 2019 -го года, я была на приеме в Optic Style, значит, у Дмитриевой, вот, врача, и она мне назначила хром, ну, и поставила диагноз, это, как ее, 
в общем, поставил диагноз, ой, забыл, говорю. Катаракта. Катаракта, да? Катаракта, да, угу. катаракта, ага, поставил диагноз. И велела, в общем, прописала автан хрон и, значит, вот, закапывать два раза в день. Вот, я это все делаю, как положено. Ну, в связи с коронавирусом, я вот, как бы, можно сказать, продлила. Она велела мне через полгода прийти. Но у меня не получилось. Вот сейчас я, значит, как бы могу. Позвонила туда, но дело в том, что... Я имею в виду, там сказали, через два, через три месяца только могут принять. Вот. Я, у меня вопрос такой. Ничего не страшно, вот, там, например, если я вот закапываю, как положено, как мне сказали, как она мне написала постоянно. Вот. Ваш вопрос понятен. Вот. Ну, капли автан катахром, катахром является витаминным препаратом. В принципе, пациент может капать его без перерыва. То есть это аминокислоты, которые улучшают трофику хрусталика. Поэтому, если в оптик стали вас не могли принять, приходите к нам, мы вас примем. Кстати, да, по поводу катаракты. Если уж наш, нас телезрители в эту сторону, как говорится, отправили катаракта, насколько быстро можно поставить диагноз и, как я понимаю, ну и насколько быстро можно провести лечение? Ну, как я понимаю, основное лечение это все-таки хирургия. Да. Ну, вот, к счастью, катаракту можно поставить при обычном обследовании, без каких-либо дополнительных обследований. Но, опять-таки, обращаю внимание на то, что лучше всего этот диагноз все-таки ставится на широкий зрачок. Вот, поэтому катаракту на сегодняшний день мы не боимся. Да, кто-то из докторов назначает витаминные препараты, но действие данных капель, к сожалению, не доказано. Поэтому, в принципе, можно для улучшения там, кровотока, для витаминизации глаза вот такие вот все препараты трофические назначать. Но на самом деле единственным методом избавления от катаракты является все-таки фокоэмульсификация, то есть удаление катаракты и имплантация интраокулярной линзы. Вот, поэтому катаракту бояться не нужно. На сегодняшний день, в принципе, она оперируется на любой, любых этапах, как и на ранней стадии, как и незрелая катаракта, так и на более запущенных стадиях. Лучше когда? Лучше, конечно, когда на стадии незрелой катаракты. То, То есть, есть чем раньше, тем лучше? Чем раньше, тем лучше. Во-первых, это э, позволяет еще э, видеть глазное дно, да, видеть сетчатку, э, понимать прогноз для пациента по зрению и не ждать осложнений, потому что длительная, скажем так, перезревшая катаракта, длительное нелечение, в том числе операционное, приводит к развитию вторичной глаукомы за счет набухания хрусталика. 2-3 месяца нужно у вас ждать приема? Нет, у нас в принципе максимально, максимально это вот ближайшие две недели. Mm -hmm. А так вот у нас много врачей, у нас 10 врачей, поэтому в ближайшее время, вот если вы позвоните в понедельник, ну максимум там на следующий понедельник вы уже запишетесь, попадете mm -hmm. на прием. А, то есть за это, при, придя на прием, человек пройдет полное обследование с полной диагностикой, вот как раз то, о чем мы сегодня весь да. эфир в принципе говорили, рассказывали. И дальше, по большому счету, возможно уже назначение на операцию, так? Да, мы назначаем, если это необходимо, мы назначаем какое-то консервативное лечение, потому что бывают случаи, когда пришел с одной проблемой, находим другую проблему. Вот. Если необходимо хирургическое лечение, полностью на приеме, мы проводим беседу с пациентом, объясняем, какие виды хрусталика, если это, допустим, катаракта, какие вообще варианты можно для улучшения зрения данному пациенту предоставить, потому что кто-то пришел просто подобрать очки и невзначай спросил, как мне улучшить зрение. Да? И мы предлагаем варианты, э, ту же лазерную коррекцию. На сегодняшний день у нас э, также новые хирургические операции появились. Это имплантация э, искусственных хрусталик на свой хрусталик. Допустим, если у пациента высокие минуса, и он никак на лазерную коррекцию не проходит, то ставится фокичная линза, то есть перед своим хрусталиком ставится, ну, грубо говоря, э, такая линза, которая будет э, за счет работы своего хрусталика обеспечивать высокое зрение как далеко, так и близко. Но ну, это в основном, конечно, молодые пациенты. Э, вот когда еще аккомодация, э, то есть по Особенность глаза работать на всех расстояниях хорошо, активно развита, то мы тогда предлагаем вот эти фактичные хрусталики. То есть у нас уже опыт такой пошел работы. Итак, хирургическое лазерное лечение, катаракты, лазерная коррекция зрения, лечение глаукомы. Да. 
лечение глаукома, лечение отслойки сетчатки. Mm -hmm. У нас активно работает витри витриоретинальная хирургия. То есть те же отслойки сетчатки, те же проблемные пациенты с сахарным диабетом. То есть это уже, скажем так, более глубокая, более полостная хирургия. То есть на сегодняшний день в нашей клинике есть все необходимое оборудование как для полнейшей диагностики и полнейшего хирургического лечения пациентов с любой патологией глаза. Ну и самое главное, это, конечно, диагностика. Да? Прежде чем что-то лечить, нужно поставить конечно. правильный диагноз. И вот собственно говоря, о том, как ставится правильный диагноз в центре лазерной коррекции зрения в Тальма, мы попытались да, рассказать сегодня. Если, я думаю, кому-то, кто-то захочет пройти обследование, телефоны клиники вы видите на ваших экранах. Всегда можно найти этот же телефон в СМИ, в соцсети «Центр лазерной коррекции зрения офтальма». А я напоминаю, что наши гости сегодня – это врач-офтальмолог Центра лазерной коррекции зрения офтальма Ольга Цехмистра. Ольга, спасибо вам. Спасибо вам. Приходите.